നമസ്കാരം വിഖ്യാത കന്നഡ സാഹിത്യകാരനും തിയേറ്റർ സിനിമാ മേഖലകളിലെ അതികായനുമായ ഗിരീഷ് കർണാട് അന്തരിച്ചു എൺപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു രാജ്യം ജ്ഞാനപീഠവും പത്മഭൂഷണും നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ പ്രിൻസ് നീലക്കുറിഞ്ഞു പൂത്തപ്പോൾ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ഗ്രീഷ്മ ചേരുന്നു ഗ്രീഷ്മ എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യമുണ്ടായത് മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ അല്പസമയം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി ഒന്ന് വയസ്സായിരുന്നു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ഒപ്പം സാഹിത്യ രചനയിലും വളരെയധികം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ രാജ്യം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിനാലിൽ പത്മശ്രീയും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പത്മഭൂഷണം നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സംഗീത നാടക രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒപ്പം തന്നെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ നമുക്കറിയാം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വിവാദം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷിൻ്റെ ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഞാനും ഒരു അർബൻ നാക്സലാണ് എന്ന പ്ലക്കാർഡുമായി അദ്ദേഹം ചരമ വാർഷിക വേദിയിലെത്തിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിനെതിരെ നിരവധി പേർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നക്സൽ ബന്ധം അന്വേഷിക്കണമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പരാതികളായിരുന്നു ഉയർന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരു കലാകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ നിലയിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാടക രംഗ രംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നാടക വേദിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യ ചിത്രം സംസ്കാരം തന്നെ രാജ്യേന്ദ്ര ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ചിത്രത്തിലെ തിരക്കഥയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് സംവിധാനം രംഗത്തും അദ്ദേഹം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരുന്നു എട്ടോളം ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കന്നഡയിലും അടക്കം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നാടക വേദികൾ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തട്ടകം എന്ന് പറയാം തുക്ലക് എന്ന നാടകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നാടകം ഇത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നാടകമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നാടകമെന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും തുക്ലക്ക് തന്നെയാണ് നാടക വേദികളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തട്ടകം അതിനുശേഷമാണ് സാഹിത്യ രചനയിലേക്കും ഒപ്പം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം ബാംഗ്ലൂരിൽ വാർത്തയ്ക്ക് സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു രാജ്യത്തെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും തല മുതിർന്ന ആളെയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ഗിരീഷ് കർണാട് ആധുനിക തിയേറ്റർ സിനിമാ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തിയേറ്റർ സിനിമാ മേഖലയിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച ആ മേഖലയിലെ ഒരു കുലപതി എന്ന് തന്നെയും പറയാവുന്ന ആളാണ് ഗിരീഷ് കർണാട് അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ രണ്ട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദി പ്രിൻസ് പോലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് കൂടെ മലയാളി ചലച്ചിത്ര പ്രേക്ഷകർക്ക് സാധാരണ ചലച്ചിത്ര പ്രേക്ഷകർക്ക് അടക്കം പരിചിതനായ ആളാണ് ഗിരീഷ് കർണാട് പക്ഷേ രാജ്യത്തെ നാടക പ്രവർത്തകരിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ആൾ എന്ന നിലയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നോവലിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ സേതു നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ സേതു ഗിരീഷ് കർണാട് വിടവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുക അല്ല ഗിരീഷ് കർണാടിന് വാസ്തവത്തില് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഒരു വിശാലമായ ഭൂമിക ഉണ്ടായിരുന്നു ഗിരീഷ് കർണാടിന് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കൊരു ചെറിയ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നാടകൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനെന്ന ഒരു നടനായിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എല്ലാ രംഗത്തും ഒരു തലയെടുപ്പോടെ നിന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ആ കാലത്ത് കന്നഡ സിനിമ കന്നഡ സാഹിത്യം അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അനന്തമൂർത്തി പ
ഇതിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് അദ്ദേഹം എവിടെ ഒരു തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള അപൂർവം ചില ഭാരതീയ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ശ്രീ സേതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ എല്ലാ കാലത്തും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് കുറെ കൂടെ എതിർക്കപ്പെടുന്ന തോതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി പക്ഷേ അതിശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യം മുതലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ആ നിലക്ക് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ല അത് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവരെ പരസ്പരം പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരും ആനന്ദമൂർത്തി ആനന്ദമൂർത്തി കൊണ്ടുവന്ന വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു കന്നഡ സാഹിത്യത്തിലും കന്നഡ തിയേറ്ററിലും കന്നഡ ചിന്തയിലും എല്ലാം അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഇവര് ഇപ്പൊ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിൽ കൂടി ആനന്ദമൂർത്തി കൊണ്ടുവന്ന എന്താ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന് എതിരായിട്ട് അവിടുത്തെ ദളിതരോടൊപ്പം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം നിന്നാളാണ് ആനന്ദമൂർത്തി ഇവരൊക്കെ ഏകദേശം ആ ലൈനിലായിരുന്നു ഇവരെ എല്ലാവരും ഒരാളെ വേർപെടുത്തി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതനുസരിച്ചായിരുന്നു കർണാടിന്റെ ആശയ നിലപാട് പക്ഷെ കുറെ കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്ന നിശബ്ദനായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ സേതു ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒടുവിൽ ഈ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഞാനും അർബൻ നക്സലാണ് എന്ന് പരസ്യമായി പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ച് എത്തുകുന്നത് പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയൊരു പക്ഷേ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിലടക്കം സജീവമായിരുന്നു വളരെ നന്ദി ശ്രീ സേതു ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് നടനും സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ മധുപാൽ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ മധുപാൽ താങ്കൾ എങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കും അനുസ്മരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഗിരീഷ് കർണാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം ഇത്രമാത്രം ദർശനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ തരത്തിൽ കാരണം പുതിയ പുതിയ മൂവ്മെന്റുകളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒപ്പം നിലനിന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എഴുത്തിനകത്തായാലും കൃത്യമായ അയാളുടെ പ്രവർത്തികളിലും എല്ലാം അദ്ദേഹം ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അനന്തമൂർത്തിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായ ആ ഒരു 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 വലിയ കൂട്ടായ്മ കന്നഡ സാഹിത്യത്തിലും അത് ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിലേക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ മരണമാണത് തീർച്ചയായും കാരണം സാഹിത്യത്തിലും കാരണം എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു അവസ്ഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നരേന്ദ്രമോദിയോടുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥകൾ ഓരോ മനുഷ്യ അനീതി കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതികളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഇടപെട്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം വെച്ചാൽ നേപ്പാളുമായിട്ട് വി എസ് നേപ്പാളിന്റെ ഒരു മുംബൈ ലിറ്ററി ബോബൈ ലിറ്ററി ടാറ്റ ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് പോരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിലും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലും ഇന്ത്യൻ നാടകത്തിലും വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ശരി വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ മധുബാൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ആയിരുന്നു ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി തന്നെയും നല്ല പരിചയമുള്ള ആളായിരിക്കുമല്ലോ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കും ഗിരീഷ് കർണാടിനെ ഗിരീഷ് കർണാടിനെ നാലഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ അറിയും ഞങ്ങൾ അനേകം തവണ കാണുകയും എന്റെ ക്ഷണം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പല യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജർമ്മനിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെ വായന നടത്തുകയും ഹൈദരാബാദിലെ കോൺഗ്രസ് റൈറ്റേഴ്സ് സമ്മേളനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ടുപേരായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വായന നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ അടുത്തറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാവും കഴിയാ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലും നമ്മുടെ ലിബറൽ പാരമ്പര്യത്തിലും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരിമിതികളുടെ ഒരു വളരെ ചിന്താശക്തിയുള്ള വിമർശകനുമായിരുന്നു അപ്പൊ തുഗ്ലക്ക് എന്നുള്ള നാടകത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ നാടകം തന്നെ സമകാലീന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വളരെ ശക്തിമത്തായ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിന് തുടർന്നുള്ള അനേക നാടകങ്ങൾ അഗ്നിയോർ
അതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുള്ള ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം എന്താണ് അതിന്റെ ശക്തികൾ എന്താണ് അതിന്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ഈ വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ഹിന്ദുത്വവാദം അത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ നിഷേധമാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗിരീഷ് കർണാട് അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നാഗമണ്ഡലയോ ഒരേ വംശവൃക്ഷയോ നിഷാന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏക്കാ ടൈഗറോ അതിലായിട്ട് അനേകം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയത്തിലൂടെയും സംവിധാനത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം നമുക്കറിയാം മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് പോലുള്ള നമ്മൾ എന്റെയൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഓർമ്മയുള്ള ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളുടെ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും ഒരു ലിബറൽ ബുദ്ധിജീവി എന്ന നിലയിലും വലതുപക്ഷ വിരുദ്ധ ചിന്തകൻ എന്ന നിലയിലും എല്ലാം തന്നെ മാതൃകാപരമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഞാനും ഗിരാഹേരിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു തൂണ് തന്നെ ആയിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഗിരീഷ് കർണാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിര്യാണം ഞങ്ങളെ എല്ലാം വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നു വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ഗിരീഷ് കർണാട് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അല്പം നേരം മുമ്പാണ് അന്തരിച്ചത് എൺപത്തി ഒന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ നാടക പ്രവർത്തകരിൽ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ ആധുനികത കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളിൽ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധേയനായ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ തലയെടുപ്പുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് തന്നെ പറയണം ഹയവദന യയാദി തുഗ്ലക്ക് നാഗമണ്ഡല എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകങ്ങൾ ഇതിൽ തുഗ്ലക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകമായി കണക്കാക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ അടക്കം നേടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകമാണ് തുഗ്ലക്ക് യയാദിയും ഹയവദനയും നാഗമണ്ഡലയും അടക്കമുള്ള മറ്റു നാടകങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ളതാണ് നാട്ടിലെ കന്നഡയിലെ മാത്രമല്ല പുറത്തെയും രാജ്യത്തെ ആകെ തന്നെയും തിയേറ്റർ മേഖലയെ ആകെ തന്നെയും പുതുക്കി പണിയുന്ന രചനകളായിട്ട് തുഗ്ലക്കടക്കമുള്ളവയെ കണക്കാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ മുംബൈയിലാണ് കർണാട്ട് ജനിച്ചത് ആർട്സിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയത് കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു സിനിമ നാടകം സിനിമ അഭിനയം സാഹിത്യം എന്നിവയിലെല്ലാം ഒരേപോലെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകിയ വലിയ മഹാനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനെയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സംവിധായകൻ ശ്യാമപ്രസാദ് നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനോട് ശ്രീ ശ്യാമപ്രസാദ് തിയേറ്ററിലും സിനിമയിലും താങ്കൾക്ക് ആ നിലക്കുള്ള പരിചയവും ആ നിലക്കുള്ള ആദരവും ഉള്ള ആളായിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സ്മരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഗിരീഷ് കർണാട് എന്നുള്ളത് ഒരു നാടക വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള രീതിയിലും അതിനുശേഷമുള്ള സിനിമാ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്റെ ഒരു വളർച്ചയിൽ വലിയ വഴികാട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു തുല്യനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗിരീഷ് കർണാട് തൃശ്ശൂരുള്ള ഡ്രാമ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു നാടക രചയിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് ഒരു നമ്മുടെ പാശ്ചാത്യ ട്രഡീഷൻസും പൗരസ്ത്യ ട്രഡീഷൻസും തമ്മിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മിലനം സാധിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് തുക്ലക്ക് എന്നുള്ള നാടകം അല്ലെങ്കിൽ ഹയവദന പോലുള്ളത് ഒരു ഈസ്റ്റേൺ തിയേറ്ററിക്കൽ ട്രഡീഷൻസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ ആശയങ്ങളെയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു തുല്യപ്രതിഭയാണ് ഇബ്രാഹിം അൽക്കാസിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് തുക്ലക്ക് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വസ്തുത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാടക വേദിയിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനുശേഷം പത്തോ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹയവദന പോലുള്ള ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അത് വളരെ വളരെ ആദരമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല ഒരു ഓൾ അറൗണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു നമ്മുടെ ദൃശ്യ കലയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹവും ഈ കാരണ്ടും പോലുള്ള പ്രതിഭകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് വാസൽ നമ്മുടെ നാടക വേദിക്ക് ഒരു പുതിയ മുഖം വഴി ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനം തീർച്ചയായും വലിയൊരു വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഈ നാടകം സാഹിത്യം സിനിമ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാപരിച്ച കലാമേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ഏത് നിലക്കാണ് ഈ അ
ഒന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിക്കകത്തുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെയൊക്കെ കഥയാണ് രണ്ടിനെയും ഒത്തുചേരാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ ശ്യാമപ്രസാദ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഗിരീഷ് കർണാടിനെ അനുസ്മരിച്ചതിന് ഗിരീഷ് കർണാടിൻ്റെ ഇവിടെ വാങ്ങൽ അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൺപത്തി ഒന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മുഖം എന്ന നിലക്ക് ഏറ്റവും ആദരവ് നേടിയിട്ടുള്ള തിയേറ്റർ സിനിമാ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് ഉള്ള ഒരു നഷ്ടം ആ നിലക്ക് ഉള്ള ഒരാൾ വിടഭാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മേഖലകൾക്ക് ഉണ്ട് വംശവൃക്ഷ അടക്കം ഒട്ടേറെ സിനിമകൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ തന്നെ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പത്മഭൂഷണും തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ജ്ഞാനപീഠവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു ചരിത്ര വിഷയങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത പ്രമേയങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾക്ക് ആധാരമാക്കിയിരുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിനകത്തുകൂടെ തന്നെ സമകാലികമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പൊതു സാമൂഹ്യ മേഖലയുടെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കൂടെ അദ്ദേഹം അതിലൂടെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ അത്യധികം ശക്തമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും നേരത്തെ ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലിബറൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ ലിബറൽ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് അതിനുവേണ്ടി പോരാടിയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ശ്രീ അനന്തമൂർത്തിയെപ്പോലെ ഗിരീഷ് കർണാടും അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൂന്യത കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കും എഴുത്തുകാരി ശ്രീമതി കെ ആർ മീര ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോകുന്ന ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ശ്രീമതി കെ ആർ മീര ഗിരീഷ് കർണാടിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അനുസ്മരിക്കുക ഞാൻ വളരെ ആദരവോടെയും അത്ഭുതത്തോടെയും അകലൊന്നും നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ ഗിരീഷ് കർണാട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളുടെ ഒരു ദാർഢ്യം എന്നെ എപ്പോഴും അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലപാടുകൾ പരസ്യമായി പറയാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല മറിച്ച് വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് ഒരു എന്ന ഒരു ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് തന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുക്ലക്ക് എന്ന നോവലായാലും ഹൈവദന എന്ന നോവൽ എന്ന തുക്ലക്ക് എന്ന നാടകമായാലും ഹൈവദന എന്ന നാടകമായാലും അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എപ്പോഴും തനിക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോടുള്ള തന്റെ പ്രതികരണമാണ് ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂന്യത നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തിന്റെ ഒരു ചൂന്യത കൂടിയാണ് കൃത്യമായ ധാരണ തന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ലോകത്തെ പറ്റി രാജ്യത്തെ പറ്റി രാജ്യസ്നേഹത്തെ പറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ശ്രീ ഗിരീഷ് കർണാട് ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു നല്ല അഭിനേതാവായിരുന്നു നല്ല സംവിധായകനായിരുന്നു നല്ല എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനുമായിരുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഗിരീഷ് കർണാടിന് ആ ഒരു സീൻ കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്രേ ഇത് സ്വന്തം ഭാര്യയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് തല്ലിയാൽ മതി പക്ഷെ അപ്പൊ ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തല്ലാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് അപ്പൊ ആ വിധത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പോലും ചില ബോധ്യങ്ങളും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ദാഹ്യം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഒരു പൗരനെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നത് ഇവിടെ അവിസ്മരണീയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ആദരാഞ്ജലികളും ആത്മാവിനും വിദ്യശാലി നേരുന്നു വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി കെ ആർ മീര ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബിജു സംവിധായകൻ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ഡോക്ടർ ബിജു താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുക എനിക്കൊന്നും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പരിസ്ഥിതിയിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകളോടുള്ള കലാകാരന്മാർ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന പ്രതികരിക
അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് നാടക അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷനുമായിരുന്നു ഇത്തരം ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അവാർഡുകൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിലൂടെ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പക്ഷേ രാജ്യം കാണുക രാജ്യം കാണേണ്ട കാണുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള അതിബൃഹത്തായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത സൃഷ്ടികളിലൂടെയാണ് നാടകം സിനിമ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൂടെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പത്തൊൻപതിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലും മറാഠിയിലുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും ഏതാണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കൃതികളും എഴുതിയത് എന്ന് തന്നെ പറയാം കന്നഡയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം സംവിധായകനും നടനുമായ പ്രകാശ് ബാരെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഗിരീഷ് കർണാടിനെ ഓർക്കുക വളരെയധികം ഞെട്ടലോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമം വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മൊത്തം നാടകക്കാരും സിനിമാക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ള ആൾക്കാരും അതിനുമപ്പുറം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള ആൾക്കാരും കാരണം അദ്ദേഹം നാടകക്കാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല സിനിമാക്കാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരുകാർക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ പ്രശ്നത്തിലും വളരെ ശക്തമായി നിലപാടെടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യാണ വാർത്ത വളരെയധികം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തിലും നമ്മളിവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഒരു ഒരു സിനിമയാണെങ്കിലും പഴയ സിനിമ ടി വിയിൽ വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രംഗശങ്കരയിലോ ജാഗൃതിയിലോ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്ററിലോ ഒക്കെ പോയി കാണുന്ന ഓരോ നാടകമാണെങ്കിലും കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് ഞാൻ മൂന്നാല് മാസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ നാടകമായ ഏതി ജാഗൃതിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നാടകമായ ബോൾഡ് ബീൻസ് ഓൺ ടോസ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്ററിൽ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇവിടെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ചെയ്തപ്പോഴ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറോട് കൂടിയിട്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു വന്ന് ആ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് നാലഞ്ച് കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ വന്ന് നാടകം കണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ച് തിരിച്ചു പോ പോയിരുന്നു എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകങ്ങൾക്കും എല്ലാ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരായതുകൊണ്ട് മാറുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വളരെയധികം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ ഒക്കെ വിയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ശക്തമായ നിലപാട് മാത്രമല്ല അത് ഉറക്കെ പറയാനും അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വം നമുക്കിവിടെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതൊരു അത് ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ വലിയൊരു വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് വലിയൊരു നമുക്ക് അത് നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ പേരൊക്കെ ഗൗരി ലങ്കേഷും എം എം കൽബുർഗിയും പോലുള്ള ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധവുമായിട്ട് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഇന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിന് പിന്നിൽ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന അർബൻ നക്സലുകൾ എന്നുകൾ എന്നുള്ളത് വലിയ ചീത്തവിളിയൊക്കെ ആയി മാറുന്ന കാലത്ത് ഞാനും അർബൻ നക്സലാണ് എന്ന പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ച് ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ആ തരത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കൂടെ സ്വീകരിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ആ നിലക്കുള്ള നഷ്ടം കൂടിയായിട്ട് വേണം രാജ്യം കാണാൻ അല്ലേ അതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെ സിനിമാക്കാരുണ്ടാവാം നാടകക്കാരുണ്ടാവാം അവരുടെ കൃതികൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഓരോ ദിവസം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ശബ്ദമായി തിരികെയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് കാരണം നമ്മ എനിക്ക് അതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഓരോ പ്രശ്ന
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിജീവികളിൽ ഒരാളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത കന്നഡ സാഹിത്യകാരനും ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവും ചലച്ചിത്രകാരൻ നാടകകൃത്ത് എന്നീ മേഖലകളിലൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശ്രീ ഗിരീഷ് കർണാട് അന്തരിച്ചു എൺപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത്തിനാലിൽ പത്മശ്രീയും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ പത്മഭൂഷണും നൽകി രാജ്യം കർണാടനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ സംസ്കാര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ദേശീയ സംസ്കാരം ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയത് സംസ്കാര എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് മലയാളത്തിൽ രണ്ട് സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് പ്രമുഖരല്ല രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി ബി എസ് സുനിൽകുമാർ സംസ്ഥാനത്ത് ജപ്തി നടപടികൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കൃഷിമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ കർഷക ആത്മഹത്യ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു കൃഷിമന്ത്രി വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു നിയമസഭയിൽ നിന്ന് സജിത്ത് വിവരങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് സനീഷ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നിയമസഭ പരിഗണിക്കുകയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് കൃഷിമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത് കർഷിക ആത്മഹത്യകൾ തടയുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ച് കർഷക ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അടിയന്തരമായ ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായി കർഷകരെടുത്ത എല്ലാ കടങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തരം കടങ്ങൾക്കും മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടുകൂടി തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ മറ്റ് കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് മന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാർ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുള്ള കർഷകരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന് നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നും ഐ സി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വയനാട് ഇടുക്കി അടക്കമുള്ള മലയോര ജില്ലകളിലടക്കമുണ്ടായ കർഷക ആത്മഹത്യകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോഴും ഇതിൽ നിയമസഭയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അത് സർക്കാർ അംഗീകരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കർഷക ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൃഷിമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെയല്ല സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പൊതു സാഹചര്യം എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റെന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളാണ് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളായിട്ട് വരാനുള്ളത് സജിത്ത് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാകും അതായത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഉണ്ടാവുക ഏറെ വിവാദത്തിലായ പല പോലീസ് നടപടിയിലും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇതായിരിക്കും ഇനി നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തായാലും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അത്തരം നടപടികളിലേക്ക് സഭ കടക്കുക ശരി നന്ദി വിവരങ്ങൾക്ക് സജിത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് എന്നാണ് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചത് നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ അനുനയ നീക്കം തള്ളി പി ജെ ജോസഫ് രംഗത്തെത്തി പാർട്ടി ചെയർമാന്റെ അഭാവത്തിൽ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനാണ് പരമാധികാരം എന്നാണ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ മറുപടി All powers and functions of the chairman will vest in the working chairman. We will be able to do this. 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 നേരത്തെ പാർട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വിട്ടു നൽകിയാൽ കക്ഷി നേതാവായി ജോസഫിന് തുടരാമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്ന് ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചെയർമാനിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വേണം യോഗം ചേരാനായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്ത കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം അതുകൊണ്ട് ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പാർലമെന്ററി പാർട്
ആ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് സമവായത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷെ പി ജെ ജോസഫ് നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയുമാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സനീഷ് അത് തന്നെയാണ് സമവായത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്ന ഒരു ചില തോന്നലുകൾ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സമവായത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഇനിയും പൂർണ്ണമായും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് മാണി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവാണ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡറായി പി ജെ ജോസഫിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് സമവായം ഉണ്ടാകണം സമവായത്തിലൂടെ പാർട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അത് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വരണം അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം മാണി വിഭാഗത്തിലാണ് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പി ജോസഫ് തയ്യാറായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡർ സ്ഥാനം നൽകാം എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തമായ സന്ദേശം തന്നെയാണ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നൽകുന്നത് മാണി വിഭാഗവും അത് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് ഇതിന് മറുപടിയായി പി ജെ ജോസഫ് പറയുന്നത് പാർട്ടി ചെയർമാൻ്റെ ഭാവത്തിൽ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനാണ് ചെയർമാൻ്റെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉള്ളത് അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അത് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ തനിക്ക് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗവും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗവും വിളിച്ചേർക്കാൻ കഴിയും തന്നെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ്റെ എല്ലാ അധികാരത്തോടു കൂടി അംഗീകരിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആദ്യം അത് അംഗീകരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ആവട്ടെ ചർച്ച എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം വെക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമവായത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പി ജെ ജോസഫ് പി ജെ ജോസഫ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് തനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബലംപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ അത് പി ജോസഫിൻ്റെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളിന് വേണം എന്നൊരു ബലംപിടുത്തത്തിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ചില വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായേക്കും എന്നുള്ള സൂചന കൂടിയുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഉപാധി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ്റെ എല്ലാവിധ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം അംഗീകരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ആവട്ടെ ചർച്ച എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മുൻ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും അങ്ങനെ ഒരു കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ടെങ്കിലും ഒരു കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് പോകാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാൽ സ്വന്തം നിലപാട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി നന്ദി കിരൺ ബാബു വിവരങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കാറ്റിലും മഴയിലും തിരുവനന്തപുരം ചാക്കയിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടി വീണ് ഷോക്കേറ്റ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അനു വി എസും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബി ജി വിനീതയും ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് അനുവിലേക്ക് അനു ഇപ്പോഴും മഴ എല്ലായിടത്തുമായിട്ട് തുടരുക തന്നെയാണോ ആരാണ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചത് സനീഷ് ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ തന്നെ ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരം പേട്ട ഉള്ളി ലൈനിലെ ഒരു വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടി വീണു ഇത് ഈ പൊട്ടി വീണ വൈദ്യുതി ലൈൻ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടിലേക്കാണ് വീണത് ഈ വഴിയിൽ കൂടി നടന്നുപോയ രണ്ടു പേരാണ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചത് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചൊരു ഒരാൾ ഒരു ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രസന്നകുമാരി എന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇടനോടിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടി വീണ വഴിയിൽ നല്ല വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അത് ദാരണമായി ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചത് ഇപ്പോൾ കെ എസ് സി ബി ജീവനക്കാരടക്കം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്ന് കെ എസ് സി ബി അനൌദ്യോഗികമായി പറയുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ തന്നെ ഈ മഴ കാരണം വൈദ്യുതി ലൈൻ സ്ഥിരമായി പൊട്ടുവീഴാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് കെ എസ് സിബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയൊരു അനാസ്ഥ ഉണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ പോലീസും കെ എസ് ബി ജീവനക്കാരടക്കം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ അപകടത്തിന് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് സനീഷ് ശരി നന്ദി അനു വിവരങ്ങൾക്ക് ബിനീത വി ജി തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ബിനീത അവിടെ കൊച്ചിയിലും മധ്യ കേരളത്തിലും മഴ ഇപ്പോൾ ശക്തമാണോ തീർച്ചയായും ഇന്നലെ രാത്രി മുതലേ തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയാണുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് രാവിലെ ഒന്ന് മഴ തോരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മഴ കനത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി കൊച്ചിയിലെ പി ആൻഡി കോളനി
കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് കാണുമെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങൾ ഈ ദുരിതജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വിഷമം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഓരോ കാലവർഷം എടുക്കുമ്പോഴും വളരെയധികം ഭയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇവരിവിടെ കഴിയുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ കാലവർഷത്തിലും വീടിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറും വീട്ടിനുള്ളിലെ പല സാധനങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്നു അവർക്ക് മാറി പോകാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും ഒത്തിരി കുഞ്ഞുമക്കളും ക്യാൻസർ രോഗികളും ഒത്തിരി വയ്യാത്തവരും കിടപ്പ് രോഗികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും അധികാരികൾ ഇതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു നടപടി എടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഒരു ആശ്വാസം ഇത് പത്ത് അമ്പത് വർഷമായി ഇവിടുത്തെ ഈ അനുഭവവും ദുരിതം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും അധികാരികൾ കഴിഞ്ഞത് ഓർക്കണമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ കാലവർഷം എടുക്കുമ്പോഴും ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വീടുൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജി സി ഡി എൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ പദ്ധതിയിൽ തറക്കല്ലിട്ടു എന്നല്ലാണ്ട് ഇവർക്ക് ഇനിയും വീടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമോ എന്നൊരു ഭയം തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ആ പലരുടെയും വീടുകളിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുട്ടറ്റം വരെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു മഴ കൂടുതൽ കനക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ രീതിയിലൊരു ആശയം തന്നെയാണ് അവർ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പി എൻ ജി കോളനിയിൽ മാത്രമല്ല ചെല്ലാരം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കാലവർഷം വലിയ രീതിയിലൊരു ആശങ്കയിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തിക്കുന്നത് വിനീത അവിടെയല്ല മറ്റുള്ളിടങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിലെ മറ്റുള്ളിടങ്ങളിൽ മറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മഴ ശക്തമായിട്ട് പെയ്യുകയാണോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ കാലവർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊച്ചിയിലെ തുരുത്ത് പ്രദേശങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെല്ലാനത്തിലെ പല വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിൽ കാലവർഷം കൂടുതൽ കനക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നൊരു പ്രാഥമിക വിവരം കൊച്ചിയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും സിറ്റി പോലുള്ള എം ജി റോഡ് പോലുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ട് തുടങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിൽ എം ജി റോഡ് പാലാരിവട്ടം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗതാഗതം യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളനി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തുരുത്ത് പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് വെള്ളം കാലവർഷവുമൊക്കെ അടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമ്പോൾ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ശരി നന്ദി വിനീത വിവരങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബി എസ് അനു ഒന്നുകൂടെ ചേരുന്നു അനു അവിടെ ഈ പറയുന്ന രണ്ടു പേർ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സനീഷ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ജീവനക്കാരാണ് അവർ വന്ന് ഈ പൊട്ടിയ ലൈൻ ശരിയാക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഈ ലൈൻ കമ്പി പൊട്ടിവരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അന്ന് എല്ലാം കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർ എത്തുകയും അത് ശരിയാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മഴ മഴ ശക്തമായതോടുകൂടി ഈ വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഈ പൊട്ടിവീഴാറായ ലൈൻ കമ്പികൾ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പല വാർത്തകളും വന്നിരുന്നു കാലവർഷം ശക്തമായതോടുകൂടി ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന ഒരു ഒരു വാഗ്ദാനം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരമേഖലകൾ നമുക്ക് കാണാം അനു അത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ആ സി സി ടി വി ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം നടന്നു വരികയാണ് അവിടെ പൊട്ടി വീണൊരു ഇലക്ട്രിക് കമ്പി ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ ഇതാ വന്ന് അദ്ദേഹം ഷോക്കേറ്റ് വീഴുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യമാണ് അങ്ങേറ്റം സങ്കടം വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന
തീർച്ചയായും സനീഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടയിൽ മൂന്ന് തവണ ഈ ഈ അതേ അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്തെ ലൈൻ കമ്പനി മൂന്ന് തവണ പൊട്ടിയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ ഒരു കേസ് കെ എസ് ബിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വളരെ ഒരു ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ജീവനുകൾ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു വളരെ സാധാരണക്കായ രണ്ട് മനുഷ്യർ രാവിലെ വീട്ടിന് മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു വെള്ളക്കെട്ടിൽ ലൈൻ പൊട്ടിവിടാൻ കാര്യം അവരറിയുന്നില്ല അങ്ങേറ്റം ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം ഈ കാലവർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് ഈ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണ്ണു തുറക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും അടിയന്തരമായി ഈ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ലൈൻ കമ്പികളുടെ കാര്യക്ഷമതയൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓഫീസ് നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലായിടങ്ങളിലെയും ലൈൻ കമ്പികളടക്കം പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് കളക്ടറുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സനീഷ് ശരി നന്ദി അനു വിവരങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടു പേരാണ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണം എവിടെ വരെ എത്തി മഹാപ്രളയത്തിൽ വീടില്ലാതായ ആദിവാസികൾക്ക് മറ്റൊരു മഴക്കാലം എത്തുമ്പോഴും കിടപ്പാടമായിട്ടില്ല പ്രളയത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിലാണ് അതിരപ്പള്ളിയിലെ ആനക്കയം കോളനിയിലെ ഇരുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നഷ്ടമായത് ഇവരുടെ ഭൂമി വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ജിയോളജി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയതോടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങാനുമാവില്ല പകരം വനഭൂമി എന്ന വനം വകുപ്പിന്റെ വാഗ്ദാനം പാഴ്വാക്കുമായി അതിരപ്പള്ളി വനത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം താളം തെറ്റിയത് നിരവധി ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായതോടെ ഇവരെ കോളനിയിൽ നിന്നും കുടിയിറക്കി കോളനി വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ജിയോളജി വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ടും നൽകി തുടർന്ന് ഷോലയാറിലെ കെ എസ് ഇ ബി ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങൾ എന്നാൽ ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടായതോടെ അവർ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി അതിരപ്പള്ളിയിൽ റോഡിന് സമീപം ഷെഡ് കെട്ടി താമസിക്കുകയാണ് ഇവർ ഈ പാറപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാറ്റും മായം വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളും മാറ്റി ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോയി കിടക്കേണ്ടത് വീട് മൊത്തം തകർന്നു പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ കിടപ്പാടില്ലാണ്ടായി വനഭൂമി നൽകാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്താനാകാത്തതാണ് തടസ്സം ആനക്കയം കോളനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതോടെ ഇവരുടെ തൊഴിലും ഉപജീവന മാർഗവും അടഞ്ഞു നിത്യവൃത്തി തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് മഴക്കാലമായാൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇവർ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആന വരും പുതി വരും ആനക്കയം കോളനിയിലെ ഇരുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ കനിവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നത് ആദിപ്രളയത്തിൽ വീടില്ലാതായ ഈ കാടിന്റെ മക്കൾക്ക് മറ്റൊരു മഴക്കാലം എത്തുമ്പോഴും കിടപ്പാടമായിട്ടില്ല അർഹതപ്പെട്ട ഭൂമി ചുവപ്പുനാടയിൽ കുടുങ്ങി കുരുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ കരുണ കാട്ടേണ്ടവർ പോലും കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ് ക്യാമറമാൻ ഇമാനുവൽ തോമസിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ റീബിൽഡ് കേരള ഓഫീസിനായി സ്വകാര്യ കെട്ടിടം വാടകക്കെടുത്ത സർക്കാർ നടപടി കൂടുതൽ വിവാദത്തിലേക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തന്നെ വിശാല സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് റീബിൽഡ് കേരളക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വാടക നൽകി സർക്കാർ സ്വകാര്യ കെട്ടിടം വാടകക്കെടുത്തത് പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിന് പണം കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്നതിനിടെയാണ് ഭരണകക്ഷിയിലെ ഉന്നത നേതാവിന് ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള കെട്ടിടം വാടകക്കെടുത്തുള്ള സർക്കാർ ധൂർത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നോർത്ത് ബ്ലോക്കിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന റീബിൽഡ് കേരള ഓഫീസാണ് സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാണ് സ്വകാര്യ കെട്ടിടം സർക്കാർ വാടകയ്ക്കെടുത്തത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മതിയായ സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്നാണ് ഇതിന് സർക്കാർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്നാൽ ഈ വാദം തെറ്റാണെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ തെളിയിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നാലു മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ അനക്സ് ടു കെട്ടിടം പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ഇതോടെ മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഫലത്തിൽ ഇപ്പോൾ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ ഓഫീസ് മാത്രമാണ് പഴയ അനക്സ് കെട്ടിടത്തിലുള്ളത് അതായത് മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തം ഇതിന് പുറമെ പ്രധാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കെട്ടിടത്തിലും നിരവധി ഇടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു മെയിൻ ബ്ലോക്കിൽ ദർബാർ ഹാളിന് അടുത്തായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഓഫീസ് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ ഇവിടെയും പുതിയ ഓഫീസുക
തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ടി ജി സജിത് ന്യൂസ്റ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയാണ് റിപ്പോർട്ടായി ഇറക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സ്പീക്കർക്ക് നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കും പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഇതുവരെ നടപ്പാക്കി എന്ന് വിശദീകരിച്ചാകും പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇന്നലെ പാലക്കാടുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച എട്ടുപേരുടെയും സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയാണ് പൂർത്തിയായത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയും വാടാനക്കുറിശ്ശിയിൽ നിന്ന് സി ബി അനുമോദം ചേരുന്നു പ്രസാദ് എപ്പോഴാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നെന്മാറ അയിലൂരിലാണ് അയിലൂരിൽ നെന്മാറയിൽ മരിച്ച മൂന്ന് പേർ നാല് പേരിൽ മൂന്ന് പേരുടെ പൊതുദർശനം ഇവിടെ അയിലൂർ വായനശാലയിൽ നടക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് മണിവരെയാണ് പൊതുദർശനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവരെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടുങ്ങി ഒരു ദുരന്തം തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് നിഖിൽ വൈശാഖ് അതോടൊപ്പം ശിവൻ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം നെന്മാറയ്ക്ക് സമീപം പാവക്കാടുള്ള വാക്കാടുള്ള പൊതു ശ്മശാനത്തിലായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എല്ലാം തന്നെ നടക്കുക നമുക്ക് ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ തന്നെയുണ്ട് ഈ വൈശാഖ് നിഖിൽ ശിവൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട് അവരെ ഇനി ഓർക്കുന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ നമ്മുടെ നാട്ടിന് വളരെ സഹായം ചെയ്യുന്ന വളരെ സന്മനസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളിലും നിത്യം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ് വളരെ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാടിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിഖിലിലാണോ പോലീസ് സർവീസിൽ വൈശാഖ് വൈശാഖിനാണ് പോലീസ് സർവീസിലെല്ലാം മെഡിക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ ഫിസിക്കലും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അത് വൈശാഖിനാണ് വൈശാഖിനാണ് പോലീസ് സർവീസിൽ കിട്ടിയത് നല്ലൊരു പയ്യനാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇടപെടുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് ഞങ്ങളുടെ നാടിന് തന്നെ വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വളരെ ദുരന്തം ഞങ്ങളിതുവരെ കേട്ടു കഴിവുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം നടന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നാടിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് അല്ലാത്ത ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ചുമട്ട തൊഴിലാളി കൂടെയാണ് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ പത്ത് മുപ്പത് ചുമട്ട തൊഴിലാളികളുണ്ട് അതിലെല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്തിനും ഏതിനും കൃത്യമായി നിൽക്കുന്നു നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് തീരാ ദുഃഖമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പോയതിൽ സുനീഷ് അത് തന്നെയാണ് ഈ നാട് വലിയ നടുക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നാല് പേരാണ് നന്ദി അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് അസ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ആളുകളായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അവർ വാടാനക്കുറിച്ചിൽ നിന്ന് അനുമോദം ചെയ്യുന്നു അനുമോദം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെയും ഇതേ അവസ്ഥയായിരിക്കുമല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് വിവരങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വാടാനും കുറിശ്ശിയിൽ ഇവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലാണുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു ചെറിയ പന്തലുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ആ നാലു പേരുടെയും ഭൗതിക ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുക ഇവർക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ആയിരിക്കും ആ നാലു പേരുടെയും ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് ഇവിടെ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നാസർ സുബൈർ ഫവാസ് ഉമർ ഫാറൂഖ് എന്നിവരുടെ ഭൗതിക ശരീരമാണ് ഇവിടെ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരിക തുടർന്ന് ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ സംസ്കാരം കബറടക്കം അടുത്തുള്ള പോക്കുപടി എന്നുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരു യുവാവ് ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ ഷൊർണൂരിനടുത്തുള്ള വെട്ടിക്കാട്ടി എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് നടക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചിരുന്ന് വെച്ച് ചിരുന്നുണ്ട് വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ് അതെ ആൾക്കാർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദുരന്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് പത്ത് കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഗൾഫിൽ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഓട്ടോ റിക്ഷ ഓടി വരുന്നു ഇവിടെ ഈ അപകടത്തിൽ പറ്റിയവരെ അവിടെ പറ്റിയവരെ
മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് പെരിയായിരട്ട കൊലപാതകത്തിലെ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഗുരുതര പിഴവുകൾ എന്ന ആക്ഷേപം പ്രധാന പ്രതി പീതാംബരന്റെ ഭാര്യയെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷിയായി ഉൾപ്പെടുത്തി സി പി എം നേതാക്കളെയും സാക്ഷി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാസർകോട് നിന്ന് കെ വി ബൈജു ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ബൈജു എന്താണ് വിവരങ്ങൾ സനീഷെ മെയ് ഇരുപതിന് ഹോസ്തുർഗ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് സാക്ഷികളുള്ള കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ പീതാംബരന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജു ഇതിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാം സാക്ഷിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലൂർ വിവാദമായ കൊലവെളി പ്രസംഗം നടത്തിയ സി പി എം നേതാവ് വി പി പി മുസ്തഫയും കേസിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കേസിലെ പ്രതിയായ ജിജിന്റെ അച്ഛൻ ശാസ്ത്ര ഗംഗാധരനും ഇതിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സനീഷ ഈ പ്രതികളുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം മൂലം കേസിന്റെ വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ ഇവർ പലരും കൂറുമാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നിയമവൃത്തങ്ങളും പറയുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ ഹർജി കോടതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച പിഴവുകൾ ഹൈക്കോടതി ധരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് സനീഷ് ശരി നന്ദി ബൈജു വിവ